，那你就回去吧。好，那我就先回去了。哎，爸，你都已经这么严重了，还管什么公事啊？哦，呃，是还挺重要的事情，必须要得到董事长的同意才行。啊，回去吧，回去。鹏飞，你不要太着急了。你要是病倒了，不仅是鹏达集团，包括咱们家都会垮的。你好好休息啊！好好好，嗯嗯，哎。你出了这干什么？不是、啊、爸，公司股份收不下。你还敢跟我一样？不是我，我把你再打一下，让你的头。走走。哎，什么事儿？赵忠明发来信息，说他们准备跟大洋公司合作。是啊，就是杨忠英呗。据我打听，李超有一个同学一直在帮助他们，所以说他们这个智能开发系统，可能还真的能研究成功。不能让他们开发成功啊，必须阻止、啊。要不这，这把这悄悄给拿来，还是啊，你别别别着急，董事长，忙中出错，我觉得。嗯，我们再等等看，没准是好事儿的。爸爸，我觉得不管用什么方法，这个技术一定要拿到手。要是拿不到的话，咱们这次就垮台了，知道吗？好，好，好，知道。哎，杂志事情怎么样？哦，杂志确实是在李超手里，不过他看得真紧。上班下班，不管什么时候，那杂志都揣在身上，所以很难下手。挺好啊，现在最重要的事情，就是要把那个杂志拿到手上。啊，如果你朝他狗急跳墙，把杂志泼上网，那影响可就大了，会直接影响到公司的声誉。啊，您也不用太紧张，董事长，我觉得，嗯，没那么严重，他没有足够的证据。还要为自己声誉考虑一下。那那那，不要有这个侥幸的心理啊！砸钱，不管砸多少钱，砸子都要拿到手。啊！好。你又是第二名，第一名就是小磊。说对不起有什么用？你问问你自己，为什么每次都输给他？有没有检讨过？你要从哪里下手，哪里去加强？其实啊，第二名也不错，是吧？哎，小强，你是不是该上学去了？啊，兄。弟，你不要给孩子有太多的压力，到了高中啊。他自然会超过小磊的。不知道这个狮子跟狼的差距吗？吃饱的狮子永远赢不了狼。吃饱的狮子永远赢不了狼。不久前和李超合作时啊，就想有机会下次再合作一次。嘿，没想到这机会这么快就来了。感谢董事长的支持。<笑>你是林静兰博士，你好。哟，咱们还是校友呢。真的？是。那学长以后可得请您多关照呀。看，这是我的名片。哎。你们的创意啊，非常的出我意料，团队呢也非常有才华。谢谢谢谢谢谢您的夸奖，谁让您这么有眼光，看上我们这支梦想组合呢？是吧，超哥
，我早就看好你啊，是个能干大事的小伙子。谢谢谢谢谢谢，你们的实力呀、啊，足以让我放心，我一定会跟你们合作。太好了，谢谢谢谢谢谢您，真的。哎，实验室和研究所呢，我都已经建好了，你们可以随时开工。哇，这么快就可以吗？<笑>是是是。那好呀，我们今天就去看看吧。哟，好啊。哎呦，你们啊，真是个既有工作热情又充满活力的团队。<笑>好，这样你们坐啊，我先去准备准备。啊，好好好，啊，感谢感谢感谢，回见，谢谢回见、啊。那咱们也准备走吧，走吧。哎，那我就不跟你们去了。啊？为什么？你不想去看看你的劳动成果吗？咱们还得谨慎一点，我先回工厂，还有一些事情要处理。你好。嗯，分头行动，加油！加油！加油！加油！你好，欢迎光临。你好。吴律师，这边，你好，请坐。你好，请需要点点什么呢？啊，随便。啊，那帮他来一杯咖啡吧，谢谢。好的，稍等。嗯，你有什么事情，简单明了说，我好及时。是这样的，这次请你过来，我是想咨询一下，我爸爸公司给我的股份能不能让我自行处理？哦，那是不可能的。为什么？这是在法律上不允许吗？你要知道，我可是继承人呢。不是的，现在是没有你能继承的股份。开什么玩笑？怎么可能会没有我的股份呢？可能你还不清楚，你的股份已经转让到别人手上了。伟哥，你还想瞒我瞒到什么时候啊？你以为我是傻子吗？你给我来啊！这段时间，你欺骗我、折磨我的日子，你知道多久吗？太太，您的咖啡。嗯。少爷。回来了，孙嫂，给少爷倒杯茶。好，不用了，是你干的吧？我问你，是不是你把公司里属于我的股份转让给了叶明珠？那是你爸爸做的，怎么有问题吗？算你狠，但是我不会放弃的，会让你如愿的，我一定会让你后悔。给我再倒杯咖啡今天我特别到这边来，为了上次的事儿，想和你道个歉。什么事啊？你知道的，就是我喜欢明珠的事。
从小喜欢我这件事，全是假的，这是你自己说的。是，我是说过。因为当时我知道明珠是妈妈的亲生女儿的时候，我心情非常复杂。我觉得为了跟你在一起，抛弃了她，我挺内疚的。说了那些过激的话，希望你别在意。不是的。从我结婚第一天起，我就觉得很奇怪。我感觉你好像从来都没有在我身边过一样。干什么？结婚那么久，我记得你跟我说过，不管我做什么事情，说过什么话，你都会相信我。那么就请你再相信我一次，好吗？我也想相信你，可就算我现在相信你，今后我们依然还是会同床异梦，那你要我怎么办？怎么，用这种东西就想打动我吗？我可不光是想打动你，我还想拴住你的人，绑住你的心，让你跟我永远在一起。松开，看，多配你。叶明珠，你怎么来了？怎么，又是来偷我们图纸的？把属于我的股份还给我。什么股份？我没有股份啊。我说：“把你利用林慧兰同情心获得同达集团的股份还给我，你听见没有？那些股份是我妈给我的，我凭什么要给你？你只不过是彭达集团的一个寄生虫，你有什么资格拥有？你是说谁寄生虫呢？说谁寄生虫呢？你这是干什么？难道不是你吗？你不是寄生虫吗？”我告诉你，我只会把我的股份交给那些愿意付出汗水和努力的人，而你根本就不配。我看你是不想活了去。你干什么？这里不欢迎你，出去。没事吧？没事儿。江董，夏强已经去理查工厂了。戴伟，你辛苦了
。你的阴马器做成功了。他们的实验失败了。李昌应该还被蒙在鼓里呢吧？好，那就等夏强出来以后，去告诉刘浩宇。怎么告诉他？当然是你去告诉他了。我，戴维，哎，你是个聪明人，难道你就想在技术开发部当一辈子职员吗？张总，我知道了。失败了，好像是，具体的不太清楚。现在研究所正在分析原因，结果会马上出来的。哎，你问问他会不会是连接出现什么问题了？我相信连接上不会有问题。这样，明总，不是设计的错误啊，就是有别的原因。我们在一起研究一下吧。啊，是啊，我也觉得连接上应该不会出错的。哎，我说你脑袋瓜不是很聪明吗？那咱们就实行第二方案。一会儿见。行，那一会儿见。怎么会出错呢？
疯了吧他？吓死！没事吧？啊？没事没事。算了，疯了他。啊！吓死我了！没事吧？哎呦，这人太缺德了！算了算了，消消火啊！我唱首歌给你。嗯，好。有没有人呢？有人偷东西？有人偷东西？你住在这儿？不，你住在这儿。你住。有没有人呢？有没有人？有人偷东西？你说，你说怎么了？这是啊啊！哎，回来的正好，快点，有人偷东西，快去追，快追呀、啊！哎呀，追什么追呀、啊？赶紧起来！对对对，快起来，快起来！别动，等我来。怎么了？哪受伤了？啊，脚外掉了。我看看。哎，别抱他，都痛。哦，犯什么傻呀？抱起来，抱办公室去。哦，来来来来来，慢点慢点，快快快，呀，走，小心小心，忍着点啊。还好吗？哎，破，行了行了，喷多少呀？你看都流下来了。哎，行了行了，你走开吧，走开，我来我来。干什么？没事没事，我看看啊。小玉，你干嘛？没事，我看一看。小玉，你行不行啊？啊，没问题，没骨折就行。你说，我还是送你去医院吧。啊！啊！小玉，你干什么？怎么样？放松，你放松。放松。小玉。没事啊，没事，你活动一下，看好了没有？来动动动动，转一下。哎，可以动哎。呵，林静兰，没想到你还有这手啊！怎么样？那当然了啊！吃不好多啦？慢点慢点慢点。哎呀，明珠、啊，没事了吧？没事，不过真没有刚才那么疼嘞。明珠。这到底怎么回事啊？有人来偷东西，你看桌上的图纸都不见了。不过那些图纸不是很重要。哦，对了，李成，嗯，你手上那本杂志千万千万看好了。杂志很安全，放心吧。哎呀，明珠，你有没有看清那个人长什么样子？没有看清楚。他就拿手电晃了我一下，我什么都没有看到。哎，小姨，刚才我们开车进院子的时候，有一辆车开得飞快，跟疯了一样，不会是他吧？不管是谁，这个偷图纸的人啊，一定是夏鹏飞派来的。明珠啊，你再仔细的好好想一想。白天的时候，夏强来过。夏强？嗯。不会是他吧？他来这儿做什么？他过来是问我要股份的，我们两个大吵了一架。妈！啊！哎呀哎呀！我明珠，对不起，对不起。你说你怎么这么疼？你别老抱着他的腿了，放下来让他活动活动，快点！不行不行不行，万一再磕着怎么办？放心吧，这块我一定会保护好的。谢谢，我可以的。哎呀，还是还是还是我抱着吧。这这这，万一再磕着呢？对不起，对不起，对不起。我我帮你绕绕，我帮你绕绕。进来，进来。哎，崔秘书，怎么把保险柜搬回家了？哦，那个是董事长帮我搬过来的。太太，你看这样摆可以吗？挺好的，谢谢啊。啊，不客气。喂？什么？受伤了？好的，好的，我马上就来啊。姐，没事儿，你也别太担心了，就是崴脚了。这能不能动啊？没事儿。我不是拜托你照顾好他吗？陪着他身边，你怎么能
，妈。呃，对不起，对不起，还最近因为，哎，是我的错，阿姨，真真对不起。妈，我真的没事儿。你看，都能，哎，你干什么呀？快快快坐下，快坐！你在磕着怎么办？你这干嘛呀？你真的没事儿，你不用那么大惊小怪，好不好？哎，怎么会有人脱图纸呢？幸亏是你搅歪了，你要是有……看来我得陪在你身边，看着你一点，要不然……这个嫂子。你也别太担心了，明珠只是扭伤了脚，还好没伤到骨头。其实呢，是我让景兰约你来的。你找我什么事儿？啊，一直呢想跟您单独的好好聊聊，可是人太多了，都不太方便。贾成他怎么能这样呢？虽然没有证据，但肯定是夏雪所为。哦，白天的时候啊，他去找过明珠，还大闹了一场，说让明珠把你送给他的股份拿出来。这事我太大意了，他被公司和家里都赶了出来，股份也没了，他一定愤怒到了极点。再加上夏鹏飞骂他是败家子儿，我也没给他好脸色看。他现在走投无路了，所以偷图纸肯定想向他爸去邀功。不行的话，你从他们家里搬出来吧。不行不行，夏强什么事儿都能干得出来，夏鹏飞更是狗急了跳墙。他把保险柜都搬回家了，或许这里边有重要的东西。磁盘，也许磁盘和胶卷都在那个保险柜里。那是我大哥和李云哥的心血，也是夏鹏飞剽窃研发项目的证据。浩宇啊，拜托你保护好明珠，我一定得找到那些证据。为了你大哥，我一定得找到。夏鹏飞现在能够相信的人只有我一个。所以我最容易找到了，嫂子。我之前一直对你有误会，请你谅解，抱歉。我完全能够理解，为了你大哥的名誉，我死也值。嫂子，你千万千万要小心，安安全全的拿到证据。为了保护你，我想让静兰这两天搬回去陪你一起住。哎，慢点，慢点。可以的。你说小姨真厉害哈、啊，她就那样，咔一下，我真就没那么疼了。真不疼了？还可以。慢着点。哎呀，没事吧？啊，来来来，快坐下，快坐。没事了，你放心。别走了。你知不知道，刚刚真的是担心死我了。要是真的伤筋动骨的话，那可得一百天。幸好没事，要不然我还有这么多工作，那可怎么办？好了好了好了，来来来来来，坐下坐下坐下，休息会儿啊。哎，慢点慢点。总算是踏实了。给我，不会的。我们的女侠可是钢筋铁骨，怎么会这么容易就骨折呢？你可是女超人呐！怎么，你现在是在嘲笑我吗？你之前英勇神武的女侠，现在变成瘸子女侠，你很高兴是吧？是很高兴。不不是不是，不过呢也好，你可以趁机啊休息几天，顺便呢再去医院做一个全身的检查。不用了，我哪有闲工夫去检查呀？一大堆事情要做呢。必须要做检查。我说你这一晚上都抱着我的腿，你干嘛呀？想开油啊？哎，我可是受了丈母娘的命令保护你这条腿的啊！你说什么？你将来可是要成为我妻子的人
，还会成为我孩子的母亲，所以呢，你的身体必须由我来负责，知道吗？胡说什么呀？呃，我呃那个，我是想说，幸亏我跟小姨及时赶到。刚才那个不算是求婚啊，我早说。什么？求婚？什么求婚？没有啊。刚才哪句话是求婚？没有，没有。再说一遍，再说一遍。没有啊。金珠啊。哦，我现在在工厂加班，马上回去。啊，一会儿见。叫你回家，那走吧。这实验呢，停一下没有关系啊。来来来，背你回家，要不你妈妈又要数星星。来来，快快快，哎，来上来，可以吗？可放心吧，真可以，我很重的。哎呀，猪八戒背媳妇喽！哇塞，拿着包。欢迎光临，请坐。哎呀，哇，好可爱的小朋友，小朋友。你多大了？六岁了。哦，六岁了。嗯。爷。啊，老公，你快看。叔叔阿姨，拜拜。拜拜。拜拜。老公，我也想跟你一起生一个像这么可爱的小朋友。生一个哪儿够啊？我们最好多生几个。哎，思思，把我的包拿过来。别忘了把灯开好。走吧。在这儿这么多的夜，是。哦，不是不是，啊，我是在对面睡的。晚上的时候啊，美丽阿姨啊就不让我进来。辛苦您了，有你这么守着婷婷啊，真叫我安心。哎，谢谢你啊。我，您太客气了，我这是应该的呀。啊，对了，之前我带明珠去医院做了个全面的检查，别的没什么问题，就是血糖有点偏高。是吗？现在的年轻人血糖高很正常，我就血糖高。我估计啊，就是前段时间累着了，再加上呢饮食啊不规律。哎，对了，医生还问，会不会是家族遗传呢？啊，他小时候没发现呀。哎呀，嬷嬷，你不用担心，过段时间就好了。喂，啊。是我啊，好的好的，我知道了，我马上就到，我得去医院了，婷婷就拜托你了，嬷嬷，你忙你的，这里有我呢。嗯，拜托你照顾好婷婷，嬷嬷，您太客气了，你去吧。好漂亮的花，喜欢吗？你怎么突然想到要送我这些啊？你忘了，今天是我们结婚一百天的纪念日啊！原来你还记得？我当然得记得。凤姐，以前我可能对你太疏忽了，对家里人也不够重视。你不要介意啊，老公，你真好。嗨
，所以从此以后，我不但要记得我们的每一个纪念日，家里所有人的生日、纪念日，我都要知道，都要记得，要帮他们庆祝的。你说好不好？好，老公你真好。等我下班回家，就把这些全都整理给你。不过，你可不能光说不练啊，要多帮他们过。当然你应该知道杂志在哪里吧？去想办法，把它给我搞到去。这样，他的情况怎么样？夏总的情况比刚来的时候是好多了哦。不过就是血糖高了点儿。子女进行过检查吗？往往父母的病哈，会遗传给孩子的，不过不是特定的。保证你放心，他没那么好的运气，都不是用。那好，你休息。好，谢谢你。我们走了啊。突然想起一件事儿来，我先出去一下啊。嗯、不过就血糖高了点儿，往往父母的病哈会遗传给孩子。啊，对了，之前我带明珠啊去医院做了个全面的检查，别的没什么问题，就是血糖有点偏高。骗不了我们的，红梅，你现在已经是有老婆的人了，你这样做会对不起你老婆的。你，我不管的，我的心里我只有你，我的心里我只有你。你不能这样，三个小的都是你，你不可以。
好了好了，别难过了。好了好了，李超，你可是咱们公司的 CEO， 这公司里大小事都指望着你呢。你看你遇到这么点事儿，你就哭上了，那跟大洋公司的合作项目还能不能指望你了？来来来，哭了。小易，小叔，我对不起大家，我把杂志弄丢了。行了行了，就当送给他们了。您说什么呢？那可是夏鹏飞的罪证啊！